सब्सक्राइब या बटना और क्लिक करूँ मोफत वर्गनेदार होता घंटा या चिन्ह क्लिक करूँ वे नवीन आडियो पहू शकता धन्यवाद From the heat wave stole my emotions I left my doubts when I was swept by the ocean And every pulse from the tide was a finish line I wave race we were made to ride You and I were first in line And we took them by surprise I was with you all the time You may not realize but I शुभम शुभम आणि प्रतीक्षा आम्ही इथे हायड्रोपोनिक्स चाऱ्याविषयी माहिती देण्यासाठी थांबलेलो आहोत हायड्रोपोनिक्स चाऱ्याचा वापर खास करून उन्हाळ्यामध्ये किंवा दुष्काळी भागात केला जातो तर आपण त्याची माहिती ऐकूया अशी सपकाळ नमस्कार हायड्रोपोनिक बनवण्याची पद्धत ही प्रकार आपण पहिल्यांदा मटकीला जसे प्रकारे कोंब आणतो त्याप्रकारे आपण कोंब आणण्याची प्रक्रिया सुरू होते तर प्र प्रथम आपण काय करायचं की जे बिया उगवतील अशा बिया आपण निवडाव्यात आणि त्याला चोवीस तास पाण्यामध्ये भिजत घालाव्यात भिजत घातल्यानंतर त्याला पोत्यामध्ये गुंडळून बारा तास ठेवावे त्यानंतर ज जसे त्याला मटकीला कोंब येतात मोड येतात त्याप्रकारे त्याला कोंब आले की एका ट्रेमध्ये पसरून ठेवावे या ट्रेची कॅपॅसिटी दोन किलो आहे त्यानंतर आपण फॉगरच्या माध्यमातून त्याला पाणी पुरवतो ही प्रोसेस एक तासानंतर आपण दोन मिनटं पाणी देतो तर ही बारा दिवसापर्यंत ह्याची हाईट दहा ते बारा सेंटीमीटरपर्यंत होते आणि आपण हे गुरांना पूर्ण मुळासकट खायला घालतो ह्याच्यामध्ये प्रोटीनचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे प्रोटीनचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे गुरांना हे चवीने खातात व ह्याचे चांगले चांगले फायदे आहेत तर पुढील माहिती माझा मित्र शुभम सांगेल नमस्कार शेतकरी बंधूनो आपण ज्या प्रमाणे आता अशीच मी माहिती दिली हा चारा आपण आठ ते दहा दिवसानंतर जनावरांना खायला देऊ शकतो या चाऱ्यामुळे जनावरांच्या दुधाचं जे स्नेपचं प्रमाण असतं ते एकदम कमी होऊन फॅटचं प्रमाण वाढतं आणि दुधाची क्वालिटी मेंटेन राहते त्याचप्रमाणे या प्र या चाऱ्यामुळे आपल्याला जे उन्हाळ्यात चाऱ्याची कमतरता असते हिरव्या चाऱ्याची ती आपण जनावरांची बघू शकतो या चारा बनवण्यासाठी आपल्याला तीस डिग्रीपेक्षा कमी सेल्सिअस टेम्परेचरची गरज असते आणि याला कंटिन्यू आपण मॉइश्चर जे आहे मॉइश्चर टाकलं ते आपण मेंटेन केलं पाहिजे त्यासाठी आपण एक तासाने दोन मिनटं याप्रमाणे फोगाच्या साह्याने किंवा आपल्या घरगुती पंपाच्या साह्याने आपण याला पाणी देऊ शकतो त्याचनंतर हा जो युनिट आहे पूर्ण ॲटोमॅटिक युनिट आहे याची किंमत साधारणतः बाजारामध्ये गेलं तर आज ज्या हे जे चार पाच वर्षांपूर्वी घेतलेलं आहे त्याची आठ लाख रुपये किंमत होती त्याची किंमत दरवर्षी बदलत राहते तर तुम्ही ट्रेड प्लस नावाची कंपनी आहे या कंपनीचं युनिट आहे पूर्ण ऑटोमॅटिक आहे याचं टेम्परेचर एकदम मेंटेन राहतं ए सी आहे याला आणि थर्मोलेगोरेटरी सिस्टीम आहे त्याला त्याच्यामुळे हा तारा यामध्ये येतो पण तुम्ही घरगुती जर करायचं म्हणाल तर तुम्ही शेडनेटमध्ये बांबूच्या साह्याने किंवा पी वी सी पाईपच्या साह्याने सुद्धा बनवू शकता तुमच्या गरजेनुसार जर तुम्ही घरगुती बनवणार असाल तर तुम्ही पाच हजार कमीत कमी पाच हजारापासून जास्तीत जास्त तीस हजार चाळीस हजार जसं तुम्हाला पाहिजे ज्या क्वांटिटीमध्ये तुम्हाला पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही बनवू शकता हा जो ट्रे आहे हा भारतामध्ये नव्वद रुपयापासून सुरुवात होती मिळण्यासाठी त्याच्या क्वालिटीनुसार तुम्ही घेऊ शकता जर हलक्यात हलका ट्रे घेतला तर तुम्हाला दोन तीन वर्ष सहज जातो वापरामध्ये गुड मॉर्निंग माझं नाव भूषण गोपाळ शिंदे मी आपल्याला हायड्रोपोनिक बद्दल माहिती देणार आहे तर हे हायड्रोपोनिक हे सगळ्या जनावरांसाठी उपयुक्त आहे स्पेशली कॅटल आणि शिप अँड गोडसाठी हे प्रेफर केलं जातं याच्यापासून आपल्याला मिल्क प्रोडक्शन वाढतं आणि फॅट पर्सेंट आणि प्रोटीन पर्सेंट याच्यात जास्त असल्यामुळे आपल्याला त्याचे प्रोडक्शन आणि क्वालिटी मेंटेन राहते आणि त्याची उत्पन्न क्षमता पण वाढू शकते तर हायड्रोपोनिकमध्ये प्रोटीन पर्सेंट चार पर्सेंट असतं त्याच्यामुळे आपल्याला दुधाची क्वालिटी आणि त्याचं प्रोडक्शन वाढीस मदत होते हे आपल्याला दहा ते बारा दिवसानंतर तयार होतं हे पहिले स्टार्टिंगला आपण मका घ्यायचे ते भिजून ठेवायचे भिजून झाल्यानंतर पोत्यामध्ये गुंडाळून बारा ते चोवीस तास भि त्याला 
ठेवायचं मोडीपर्यंत एक हा दोन किलोचा ट्रे असतो या दोन किलोच्या ट्रेमध्ये ते पूर्ण पसरून ठेवायचे त्याला मोड आल्यानंतर ते असे वाढत जातात त्याला तीस डिग्रीच्या खाली टेम्परेचर मेंटेन करायला लागतं आणि दर तीन तासांनी स्प्रिंकलच्या सहाय्याने पाच पाच मिनटं पाणी दिलं तर बारा ते दहा ते बारा दिवसात आपल्याला चारा तयार होतो आता जे हे युनिट आहे साधारण चार पाच वर्षापूर्वी आठ लाख रुपये किंमत होती तर शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन करायचं झालं तर हे युनिट कसं उपयोगाचं आहे आणि याच्यात सूर्यप्रकाश जो लागतो प्रकाश जो लागतो ते याच्यात प्रकाशाचं नियोजन कशा पद्धतीने केलं जातं आणि प्रकाश कद कशा पद्धतीनं हिरवा चाऱ्याचं उत्पादन होतं त्याबद्दल सविस्तर माहिती सांगा हे युनिट चार पाच वर्षापूर्वी सात ते आठ लाखाचं होतं आता ह्याची बाजारात किंमत अडीच लाखापर्यंत आहे ह्या युनिटमध्ये थर्मोरेग्युलेटर सिस्टीम आहे तसेच लाईट आहे ए सीची सिस्टीम आहे फॅन आहे जर टेम्परेचर टेम्परेचर जर तीस डिग्रीपेक्षा वाढलं तर आपोआप ह्याच्यामध्ये ए सी चालू होतात आणि हे युनिट हे युनिट शेतकऱ्यांना सामान्य शेतकऱ्यांना परवडण्यासारखं नाही त्यामुळे आपण शेडनेटच यूज करावी कारण शेडनेटमध्ये बिया चांगले जर्मिनेशन होतात आणि चाराही मोठ्या प्रमाणात वाढतो सहा ते आठ किलो चारा एक ते दीड किलो बियांपासून तयार होतो त्यामुळे शेडनेटचाच खास करून वापर करावा नव्वद टक्के शेडनेट वापरावं त्यासाठी हे या युनिटमध्ये जर्मिनेशन कमी असतं पन्नास टक्के तरी कमीच होतं ह्या याच्यामध्ये कारण ह्याच्यामध्ये सूर्यप्रकाशाची कमतरता भासते त्यामुळे शेडनेटचा वापर करावा कंपनीचा काहीतरी हेतू असेल ह्या पाठीमागे म्हणून हे युनिट तयार केलं असेल तर कंपनीला काय बेनिफिट वाटलं असेल हे तयार करण्यासाठी कंपनीला बेनिफिट काय वाटला असणार की ही सिस्टीम आहे ती ॲटोमॅटिक सिस्टीम आहे म्हणजे आपो आपोआपच म्हणजे ए सी किंवा फॉगर वगैरे आपोआप नंतर म्हणजे टेम्परेचर वाढलं तर ते आपोआप चालू होतील आणि टा वेळेची बचत होईल लेबर पण लागणार नाही जास्त त्यामुळे हे युनिट तयार केलं आहे कंपनीने हे युनिट जर काही शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात करायचं जर ठरवलं तर हे युनिट सक्सेसफुल होत त्यांनी हे युनिट घेतलं तरी चालतं पण कसं आहे की याच्यामध्ये प्रोडक्शन खूप कमी निघणार त्यांना आणि शेडनेट जर आपण वापरलं तर प्रोडक्शन आपल्याला जास्त भेटेल कारण तिथं सूर्यप्रकाशाची पण आवश्यकता असते आणि हे ॲटो सिस्टीम असल्यामुळं आणि ही बंदिस्त असल्यामुळं सूर्यप्रकाशाची इथं कमतरता भासते तरी देखील त्यांना जर वापरायचं असेल जर खूपच मोठे शेतकरी असेल तर त्यांनी हे युनिट खरेदी केलं तरी चालेल त्यासाठी रेड प्लस कंपनी यांच्याशी संपर्क साधावा ह्याच्यामुळे जे लेबरचा खर्च वाचणार आहे आणि ज्याच्याकडे इस्रायल अशासारख्या देशामध्ये सुद्धा याचा वापर होत असतो तर भारतामध्ये जर शेतकऱ्यांनी याचा प्रायोगिक तत्वावर उपयोग केला किंवा कंपनीचं प्रायोगिक तत्वावर हे युनिट चालू आहे का किंवा कंपनीनं कशा पद्धतीनं सुरुवात केलेली आहे याची हे युनिट आम्हाला कंपनीने भेट म्हणून दिलेले आहे इथं कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीला हे भेट म्हणून आम्हाला मिळालेलं आहे त्याचप्रमाणे आम्हाला याची माहिती व्हावी आणि यामधील ज्या सिस्टीम आहेत ऑटो सिस्टीम किंवा टेक्नॉलॉजी किती पुढे गेली आहे हे माहिती व्हावी यासाठी आम्हाला ही आम्ही हे डेमो तयार केलेलं आहे आणि याबद्दल शेतकऱ्यांनाही जास्तीत जास्त माहिती मिळावी यासाठी आम्ही याची माहिती देतो ही मातीविना शेती आहे आणि दुष्काळग्रस्तांना तसेच उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची कमतरता असते त्यामुळे ह्या चाऱ्याचा खूप उपयुक्त असा वापर होतो आणि दुधाचे प्रमाणही वाढते त्यामुळे हा अतिशय फाय फायदेशीर आहे हायड्रोपोनिक्स चारा या युनिटमध्ये ए सीची सिस्टीम बसवली आहे त्याचप्रमाणे टेम्परेचर मेंटेन राहण्यासाठी फॅनही बसवलेले आहेत त्या त्याचप्रमाणे संध्याकाळी प्रकाशासाठी एल ई डीची सिस्टीम देखील आहे यामध्ये आणि ही पूर्ण युनिट थे थर्मोरेग्युलेटर आहे थर्मोरेग्युलेटर सि सिस्टीम याच्यामध्ये आहे जर टेम्परेचर वाढलं तीस डिग्रीपेक्षा जर जास्त टेम्परेचर झालं तर आपोआप याच्यामध्ये ए सी चालू होतात त्याचप्रमाणे फॅनही चालू होतो आणि त्यामुळे टेम्परेचर चांगल्या प्रकारे मेंटेन राहू शकतं खास करून दुष्काळी प्र प्रदेशात आणि जास्त हवामान जिथं टेम्परेचर जास्त असतं त्या त्या ठिकाणी ह्या युनिटचा अतिशय फायदेशीर उपयोग होतो आता जे सर्वसामान्य आपण पाईप्स वगैरे वापरतो त्याच्यात जे फॉगर सिस्टीम असते किंवा ड्रिपची सिस्टीम केलेली असते तर ती तीच पद्धत ह्याच्यामध्ये आहे का हो तीच पद्धत याच्यामध्ये आहे फक्त एवढंच की आपण ॲटो सिस्टीम बसवलेली आहे म्हणजे ॲटोमॅटिकली याच्यामध्ये आपण जर टायमर सेट केला तर ॲटोमॅटिकली दीड तासानंतर दोन तासानंतर याच्यामध्ये दोन ते तीन मिनटं फॉगर चालू होतात आणि सर्व चाऱ्याला योग्य प्रमाणात मिळेल पाणी मिळू शकते बरं आता याला पाण्याची टाकीची व्यवस्था कशी करावी लागते किंवा पाणी व्यवस्थापन कसं करावं लागतं याला 
इतने अपन बैक साइड में जमीनी खाली टाकी की सीस्टीम के लिए ती साधारण दोन से लीटर की है और इतने मोटर आ टाइमर वगैरह सेट टाइमर की वगैरह टाइमर की सेट के लिए टेम्परेचर वाड़ तो ए सी ए सी चुनाव इतने सीस्टीम है ए सी आप चालू होता तसे फैन फैन से भी इतने सीस्टीम है ये कंट्रोल कंट्रोल करना ऑल यूनिट कंट्रोल करना यूनिट बसवेल है आवश्यकता स्प्रिंकलर द्वारे अपन हा यूनिट ऐसी करू शो